The story of Ferrovial is one of hard work, effort and good management of a business model. El primer contrato que tuvo Ferrovial fue un contrato con la Renfe, porque Ferrovial empezó especialidad en ferrocarriles, de ahí su nombre. La Rafael entró en Ferrovial porque MCTV no sabía nada de ferrocarriles y iba a salir una gran obra que era el ferrocarril Zamora Coruña, la, lo que es la, infra, la, la superestructura. The projects where it first proved its metal in the area of waterworks at Paramo del Sil and in construction with the Bilbao Beovia toll road are a distant memory. Para Ferrovial las autopistas fueron un, una, como, como darle una nueva vida, una nueva proyección a la compañía. In the 1970s, Ferrovial began to internationalize with a contract to build 180 kilometers of road in Libya. In the end, it built 700 kilometers. Ahí se formaron mucha, mucha gente. Fue, yo creo que, que fundamental en, en un momento en el que no había mucho negocio en este país. Fue una decisión muy acertada, entiendo, de, y muy valiente de, de la presidencia de Ferrovial. En Libia tenía la particularidad de que nos fabricábamos casi todo, porque no había mercado de subcontratistas eh, ni de servicios, con lo cual se importaban o se compraban las materias básicas, eh, básicamente eh, acero, cemento, eh, combustible y explosivos, y nos fabricábamos todo. The 1980s and 90s saw water and real estate projects such as the Iruña Dam in Salamanca, the housing developments in northern Madrid, the Madrid-Seville high-speed railway and the company's most ambitious operation to date. But first, in the 1990s came the acquisition of Agroman, which put Ferrovial firmly in the number one position in its industry. However, the company's three major milestones came later. The first was its flotation on the stock market. Yo creo que eh, claramente ha sido bueno. Es una empresa que eh, desde el primer momento que cotizó en bolsa dio ejemplos de transparencia, eh, de profesionalidad eh, y de buen hacer. The second milestone of the 1990s was the construction of the Guggenheim Museum in Bilbao, designed by architect Frank Gehry, one of the many architects with whom Ferroviel has worked down through the years. The third milestone was the acquisition of 407 ETR in Toronto, Canada's largest ever privatization at the time. Llevo trabajando en esta casa desde 1952 y me ha parecido después de mucha reflexión que ya es hora de cambiar de oficio. Eh, tengo otras eh, ofertas de trabajo. Eh, fuera de la casa y mm, quiero aprovecharlas antes de que sea demasiado tarde. Eh, me propongo eh, sugerir al Consejo que nombre eh, presidente cuando yo me vaya al señor eh, don Rafael del Pino y todo el futuro que está. The year 2000 commenced with a fond farewell to Ferrovial's founder after nearly 50 years at the helm. True to its entrepreneurial spirit, Ferrovial acquired Budimex and Weber. Then in 2003, it bought Amy in the UK and Thespa in Spain. One year later, Cintra was floated on the stock market and obtained its first concession in the US, Chicago Skyway. Before the end of the decade, Ferrovial continued its long-standing policy of acquiring airport assets with a takeover bid for BAA, a risky operation that proved successful. Pienso que la adquisición de BA por parte de Ferrovial es definitivamente un salto a que Ferrovial se convierta en un grupo internacional. Years after obtaining its first concession in the Americas, Ferrovial strengthened its position by adding two toll roads in Texas, destined to be among the world's most advanced in their class. The company also landed notable services contracts such as Birmingham and Sheffield. Months earlier, Ferrovial and Cintra merged into a single listed company in order to weather the impending crisis. Eh, nosotros veníamos de una posición expansiva y apoyándonos en el ciclo y donde había liquidez para, para todo tipo de proyectos y ahora esa liquidez va a ser más escasa, va a ser más cara, 
y además, como cada día somos más internacionales, pues tenemos la oportunidad de ver más proyectos, pero a su vez tenemos que ser más selectivos porque tenemos los recursos que tenemos, somos un grupo industrial y lo que tenemos que hacer es acertar en los proyectos en los que nos fijemos como estratégicos para ganar y desarrollar dentro del grupo. Since its foundation, Ferrovial has maintained a philosophy of social responsibility and innovation. Now, as in the past, many of its projects are world benchmarks in this area, and it is included in the leading sustainability indices. The company has prospered for 60 years, thanks to its business strategy and its founding philosophy, which promise continuing success in the future. Futuro a largo plazo, pues no puedo más que decir que lo encaro con un enorme optimismo porque la compañía tiene un equipo de gestión de primera categoría, tiene presencia en mercados sólidos con muy buena imagen ante los clientes y tenemos la solidez de balance y los recursos necesarios para acometerlo con éxito, como sin duda ocurrirá. 60 years after its foundation, Ferrovial maintains its commitment to society and innovation. The 60th anniversary comes at a positive time in both business and financial terms. Ferrovial continues to pave the way.